हेलो भिवर्स वेलकाम टू माई चैनल एजुकेशन एट होम बमरजित तो अपनी टेट परीक्षा बसते चान और इंगरेजी ग्रामर नहीं आनी भय पा सबसक्राइब कर कारण ये एम एक चैनल जे चैने इंगरेजी ग्रामर प्रति टपिक पंखानुपुख भावे आलोचना करी जाते अपनारा अति सहजे सेगल बुझते विभिन्न कम्पिटिटी एक्सामे सेगल आपनारा एटेंड करते छाड़ा ये चैने प्रिभिया इयर क्वेश्चन से टेट पा एस एस विभिन्न कम्पिटिटी एक्सामे प्रिभिया इयर क्वेश्चन पेपर से आलोचना करी से ही क्वेश्चन पेपारे इंगरेजी पर्सन आन्सारगल ग्रामाटिकल वे देवार चेषा करी जाते अपनारा अति सहजे सेगल बुझते नेक्स्ट एक्सामगल सेगल आपनारा एटेंड करते छाड़ाओ चैने इंगरेजी पर्सन प्रबल क्वेश्चन जगू एक्सामगलाते आसते परे से ही क्वेश्चनगू आलोचना करी एवं ग्रामाटिकल वे प्रत्येक क्वेश्चन अन्सार देवार चेषा करी जाते अपनारा अति सहजे सेगल बुझते पर एक्सामे सेगल अति सहजे एटेंड करते सो लैट्स रिगेन तो हमारे हाथ दुहजार सतर साल टी टेट पेपर टूर एक कोश्चन पेपर आज के कोश्चन पेपर थे पांच टी पांच टी कोश्चन इंगरेजी पर्सन पांच टी कोश्चन आलोचना करब ए ग्रामेटिकल वे से आंसार दान चेषा करब जाते अपनारा अति सहजे सेगल बुझते पर नेक्स्ट एक्सामगल सेगल आपनारा एटेम्प्ट करते तो प्रथम जो क्वेश्चन देवा हल मिस्टर दैब मिस्टर दैब डैश दफिस विफोर उ रिच देर मिस्टर दैब डैश दफिस विफोर उ रिच देर तो भलोकर क्वेश्चन देखो मिस्टर दैब डैश दफिस विफोर उ रिच देर तरह एगेंस्ट चार एन्सार देव हो प्रथम वज लिविंग तरपर लैफ्ट तरपर हेड लैफ्ट तरपर नान अफ दिन सठीक अन्सार को तो भलोक सेंटेंसटी लक्ष्य कर देखें जो सेंटेंसटी एक्चुअलि देवा पास परफेक्ट टेंस ठीक है ये सेंटेंसटी देवा पास परफेक्ट टेंस तो कौन पास परफेक्ट टेंस व्यवहार करी देखो अतीतकाले जो दो घटना घटे ठीक है देखो अतीतकाले जो दो घटना घटे एक घटना घटे और तरपे आकटी घटना घटे तक प्रथम घटनाटी बोझान जो हमें व्यवहार करी पास परफेक्ट टेंस ठीक है जेमन धरू डाक्त आसार आगे रुगीटी मारा गल ठीक है डाक्त आसार आगे रुगीटी मारा गल एखे दुईट घटना घटे प्रथम हलो रुगीटी मारा जावा प्रथम रुगीटी मारा गल और तरह डाक्त एस ठीक है से क्षेत्र में क्यों करते लिखते हो द पेशेंट हैड डाइड ओके प्रथम घटनाटी हलो पेशेंट मारा गल अर्थात द पेशेंट हैड डाइड विफोर द डक्टर किंग ठीक है से क्षेत्र में आपके क्यों करते प्रथम घटनाटी बोझान हेड प्लस मेन बार्बर पास पार्टिसिपल अफ द मेन बार्ब यूज करते हैं पर भार्वटी बस बस पास इंडेफिनिट टेंस तो द पेशेंट हेड डाइड विफोर द डक्टर किंग तो ये देखो ठीक ए रकम भाव दुईट घटना देवा आज है प्रथम मिस्टर दैब डैश दफिस विफोर उ रिच देयर तो ये क्वेश्चने एक जिन मन रखबें जो दुईटी घटना देवा थे तर मध्य विफोर आफ्टर यूटी वार्ड थे को समय विफोर आर को समय आफ्टर तो भलोक सेंटेंसटी देखो एखे कौन घटनाटी आगे घटल मिस्टर दैब डैश दफिस विफोर उ रिच देयर ठीक है तो ये देवा हो चार अपशन प्रथम वज लिविंग लैफ्ट तरपर हेड लैफ्ट नान अफ द एब तो देखो पर भार्वटी देवा पर उ रिच तर मान पास इंडेफिनिट टेंस देवा उ रिच तेल प्रथम टी हो प्रथम हेड जुक्त भार्व ठीक है प्रथम टीर हेड जुक्त भार्व अर्थात प्रथम हेड तर मेन भार्वर पास पार्टिसिपल तो प्रथम एनसार्ट देख वज लिविंग ना ये तो हम ना कारण एखे वज आ देख लैफ्ट एखे क्योंकि हेड नहीं देख हेड लैफ्ट तो ये परफेक्ट आंसर एवं ना नाब ये तो हम ना ठीक है तो हमारे सठीक आंसार नम्बर थ्री तरह जो क्वेश्चन सेट कर 
the inspector of school and observer dash the school on every monday ঠিক আছে the inspector of school and observer dash the school on every monday এই কোশ্চেনটি দেওয়া হয়েছে এবং তার এগেইনস্টে চারটি आंसर দেওয়া হয়েছে প্রথমটি হলো ইন্সপেক্টেড তারপর হচ্ছে ইন্সপেক্টিং তারপর হচ্ছে আর ইন্সপেক্টিং তারপর হচ্ছে ইন্সপেক্টস ঠিক আছে প্রথমটি হলো ইন্সপেক্টেড তারপর হচ্ছে ইজ ইন্সপেক্টিং তারপর হচ্ছে আর ইন্সপেক্টিং এবং চার নম্বরটি হচ্ছে ইন্সপেক্টস তো এখানে সঠিক आंसर কোনটি দেখুন এই সেন্টেন্সটি দেওয়া হয়েছে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট থেকে এবং সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টের উপরে আমি অলরেডি একটি ভিডিও আপলোড করেছি আপনারা সেটি দেখতে পারেন তো এখানে সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হলো দ্য ইন্সপেক্টর অফ স্কুল অ্যান্ড অবজারভার কয়জন ব্যক্তি ভালো করে সেন্টেন্সটি লক্ষ্য করে দেখবেন এখানে ইন্সপেক্টরের সামনে ডি অ্যাড করা হয়েছে কিন্তু অবজারভারের সামনে কিন্তু কোনো ডি বা দ্য অ্যাড করা হয়নি তার মানে এখানে ব্যক্তি একজন ঠিক আছে তার মানে এখানে যিনি ইন্সপেক্টর তিনি হচ্ছেন অবজারভার কিন্তু এই সেন্টেন্সটি যদি এভাবে হতো দি ইন্সপেক্টর অফ স্কুল অ্যান্ড দি অবজারভার তার মানে এখানে দুজন ব্যক্তি কিন্তু এখানে যেহেতু শুধুমাত্র ইন্সপেক্টরের সামনে দি অ্যাড করা হয়েছে কিন্তু অবজারভারের সামনে কিন্তু কোনো দি অ্যাড করা হয়নি তার মানে এখানে সাবজেক্ট একজন ঠিক আছে তার মানে ভার আমার হবে সিঙ্গুলার তো আরেকটা জিনিস দেখুন অন এভরি মানডে অর্থাৎ প্রত্যেক সোমবারে তিনি ইন্সপেক্ট করেন স্কুল তার মানে এটি হবে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স ঠিক আছে তার কারণ হলো যখন এভরি থাকবে ধরুন এভরি ডে এভরি ইয়ার এই ধরনের যখন থাকবে এভরি তখন সাধারণত প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হয় তাহলে এখানে ফার্স্ট যেটা অ্যান্সার দেওয়া হয়েছে ইন্সপেক্টেড এটি হচ্ছে পাস্ট ইনডেফিনিট এটা তো কখনোই হবে না তারপর একটি দেখুন ইজ ইন্সপেক্টিং মানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এটাও হবে না কারণ এখানে এভরি মানডে দেওয়া আছে ঠিক আছে তারপরে দেখুন আর ইন্সপেক্টিং এটা তো হবেই না কারণ এখানে সাবজেক্ট একজন সুতরাং এখানে প্লোরেল বার্ক কখনোই হবে না তারপর একটি দেওয়া আছে ইন্সপেক্টস এটাই হলো সঠিক অ্যান্সার কারণ এখানে ইন্সপেক্ট তার সঙ্গে এস যুক্ত করা হয়েছে তার কারণ কি কারণ এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার একজন ব্যক্তি তাই মেইন বার্বের সঙ্গে এস যুক্ত করা হয়েছে এবং এটাই হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার তারপরে যে কোয়েশ্চেনটি সেট করা হয়েছে সেটি হলো দ্য ডগ জাম্পড ড্যাশ দ্য চেয়ার দ্য ডগ জাম্পড ড্যাশ দ্য চেয়ার ঠিক আছে তার এগেনস্টে চারটি অ্যান্সার দেওয়া হয়েছে প্রথমটি হচ্ছে অন তারপর ইন তারপর আপন এবং শেষটি হচ্ছে অ্যাট তাহলে এখানে সঠিক অ্যান্সার কোনটি হবে দেখুন দ্য ডগ জাম্পড ড্যাস দ্য চেয়ার তার মানে ডগটি চেয়ারের নিচে ছিল ঠিক আছে এবং সে জাম্প করে চেয়ারের উপরে উঠেছে যখন কোনো ক্ষেত্রে আমরা উপর দিকে কোনো গতি বুঝাই নিচের থেকে উপর দিকে সেক্ষেত্রে আপনাকে ব্যবহার করতে হবে আপন এটা সবসময় মনে রাখবেন ধরুন কোনো কিছুর উপরে বসে আছে সেক্ষেত্রে অন কিন্তু যখন নিচে থেকে উপরের দিকে গতি বুঝাবে সেক্ষেত্রে হবে আপন আবার উপর থেকে যখন নিচের দিকে গতি বুঝাবে সেটি হবে ইন্টু ঠিক আছে তো এখানে যেহেতু কুকুরটি জাম্প মেরে অর্থাৎ কুকুরটি নিচের থেকে উপরের চেয়ারে উঠেছে সেক্ষেত্রে তার গতিটি হচ্ছে উপর দিকে তাই সঠিক অ্যান্সারটি হবে আপন তারপরের যে কোয়েশ্চেনটি সেট করা হয়েছে সেটি হলো দ্য রিভার হ্যাজ ড্যাশ ইটস ব্যাংকস দ্য রিভার হ্যাজ ড্যাশ ইটস ব্যাংকস এবং তার এগেনস্টে চারটি অ্যান্সার দেওয়া হয়েছে প্রথমটি হচ্ছে ওভারফ্লোড তারপর হচ্ছে ওভারফ্লো তারপর ওভারফ্লিউ তারপর ফ্লুন এখানে সঠিক অ্যান্সার কোনটি হবে দেখুন দ্য রিভার হ্যাজ যেহেতু এখানে হ্যাজ অ্যাড করা হয়েছে তার মানে হ্যাজের পরে আপনি যে ভার্বটি ইউজ করবেন সেটি হবে পাস্ট পার্টিসিপাল অফ দ্য মেইন ভার্ব ঠিক আছে এটি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স থেকে নেওয়া হয়েছে সবসময় মনে রাখবেন হ্যাজ হ্যাভ বা হেডের পরে আমরা যে ভার্বটি বসাবো সেটি হবে পাস্ট পার্টিসিপাল অফ দ্য মেইন ভার্ব তো এখানে প্রথম যে অ্যান্সারটি দেওয়া হয়েছে সেটি হলো ওভার ফ্লুড এটা কিন্তু পাস্ট টেন্স তো এটা হবে না তারপরে দেখুন ওভার ফ্লোন ওভার ফ্লোন অর্থাৎ ফ্লো ফ্লিউ ফ্লোন ওভার ফ্লোন তারপরটা দেখুন ওভার ফ্লিউ এটা কিন্তু আবার পাস্টেস তারপর দেখুন ফ্লোন এটা আবার 
past participle of the main verb. কিন্তু এখানে দুইটা অপশন দেখুন একটা হচ্ছে ওভারফ্লোন আর একটা হচ্ছে ফ্লোন এই দুইটির মধ্যে একটি সঠিক অ্যানসার হবে তাহলে কোনটি হবে দেখুন দ্য রিভার হ্যাজ ড্যাশ ইটস ব্যাঙ্ক অর্থাৎ নদীটির জল তার কুলের উপর দিয়ে চলে গেল ঠিক আছে তার কুলের উপর দিয়ে অর্থাৎ সেখানে ফ্লোন হবে না যেহেতু উপর দিয়ে চলে গেছে তার মানে সেটি হবে ওভার ফ্লো ঠিক আছে সেটি হবে ওভার ফ্লোন তাই সঠিক অ্যান্সারটি হবে ওভার ফ্লোন তারপরে যে কোয়েশ্চেনটি সেট করা হচ্ছে সেটি হলো হি ড্যাশ ইন দ্য ফিল্ড ওয়েন সাডেনলি এ ডগ ড্যাশ অ্যান্ড ড্যাশ হিম ঠিক আছে হি ড্যাশ ইন দ্য ফিল্ড ওয়েন সাডেনলি এ ডগ ড্যাশ অ্যান্ড ড্যাশ হিম এবং তার এগেনস্টে চারটি আনসার দেওয়া হয়েছে প্রথমটি হচ্ছে ইজ ওয়াকিং তারপর কামস তারপর ওয়াইট তারপরটি ওয়াজ ওয়াকিং কেম তারপর উইট তারপরটি ওয়াকস কামস ফাইটস এবং তারপরটি ওয়াক কেম উইট তাহলে সঠিক অ্যান্সার কোনটি হবে ভালো করে সেন্টেন্সটি লক্ষ্য করুন দেখুন এই সেন্টেন্সের মধ্যে প্রথম দেখুন হি ড্যাশ তারপর ইন দ্য ফিল্ড এবং তারপরে ওয়েন ওয়ার্ডটি অ্যাড করা হয়েছে ঠিক আছে তো একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবেন যখন কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে এভাবে ওয়েন লাগানো থাকবে তখন আপনাকে একটা জিনিস অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে সেই সেন্টেন্সটি সবসময় পাস টেন্স হবে এক্ষেত্রে কিন্তু কখনো প্রেজেন্ট টেন্স হয় না হোয়েন আমরা কখন ইউজ করি যখন তার মানে পাস টেন্সকে বোঝাতে আমরা ইউজ করি হোয়েন তাহলে প্রথম যে আনসারটি দেওয়া হয়েছে সেটি হলো ইজ ওয়াকিং কামস বাইট এটি তো কখনই হবে না কারণ এগুলো সবটি প্রেজেন্ট টেন্সে দেওয়া হয়েছে তো এটিকে যদি আমরা ইউজ করি তাহলে কী হবে দেখুন হি ইজ ওয়াকিং ইন দ্য ফিল্ড সে হাঁটিতেছে কোথায় হাঁটিতেছে সে মাঠে হাঁটিতেছে যখন কুকুর আসে এবং কামড় দেয় না পরেরটা দেখুন ওয়াজ ওয়াকিং কেম বিট এটা যদি আমরা ধরি তাহলে কি হবে হি ওয়াজ ওয়াকিং সে হাঁটিতে ছিল ইন দ্য ফিল্ড হোয়েন সাডেনলি এ ডগ কেম এবং তখন একটি কুকুর আসলো অ্যান্ড বিট হিম এবং তাকে কামড় দিল বাইটের পাস টেন্স হচ্ছে বিট এটি হচ্ছে সঠিক ঠিক আছে সে যখন মাঠের মধ্যে হাঁটছিল তখন কি হলো একটি কুকুর আসলো হঠাৎ এবং তাকে কামড় দিল তারপরটা দেখুন ওয়াকস হি ওয়াকস সে হাঁটে তারপর কুকুর আসে কামস তারপর বাইটস কামড় দেয় সেন্টেন্সটি মিল হচ্ছে না ঠিক আছে তো এটিও হবে না তারপরে হি ওয়াক সে হাঁটলো কুকুর আসলো কেম তারপর উইট কামড় দিল ঠিক আছে এটিও সঠিক হচ্ছে না তো সঠিক সেন্টেন্স এখানে কি হবে তো সঠিক সেন্টেন্সটি হবে হি ওয়াজ ওয়াকিং ইন দ্য ফিল্ড সে মাঠের মধ্যে হাঁটছিল ওয়েন যখন সাডেনলি এ ডগ কেম একটি কুকুর আসলো অ্যান্ড বেট হিম এবং তাকে কামড় দিল অর্থাৎ দুই নম্বরটি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার তো আজ এই পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব টেটের ইংরেজি পর্সনের অন্যান্য কোয়েশ্চেনগুলো নিয়ে তো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পরবর্তী ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন সবাইকে ধন্যবাদ